大家好，我是 Anthony， 欢迎订阅我的频道。这期视频我们来聊一聊，为什么中国和苏联习惯于塑造新人，以及这种现象与乌托邦和激进主义之间的联系。新人，也就是拥有新的世界观、道德观和价值观的人，是区别于旧社会的旧人而言的，因为新，所以在道德上有更高的合法性和优越性。在中国和苏联，新人这个概念虽然有些细微的差别，但都指的是能够忘我的工作，克服自我的私情和个性，服从集体和组织的安排，并以当局的意识形态来指导自己生活方方面面的人。社会主义国家大都树立过一系列模范新人，并号召全社会向这些新人学习。例如，苏联在二十世纪三十年代发起了斯塔汉诺夫运动。斯塔汉诺夫是苏联的一名煤矿工人，他通过超高强度的工作，最终超出官方设置的生产指标十三倍。苏联政府认为，通过歌颂斯塔汉诺夫的精神，可以让工人们多加班干活，从而更快地实现社会主义的乌托邦理想。对此，我们很容易将其视为政治权力用来规训国民的一种手段。这么说的确有道理，但这并不能解释为什么两个国家不约而同地选择“新人”这样一个概念。实际上，新人作为一种道德理想，并非仅仅出于统治者个人的偏好，而在很大程度上是中苏两国的知识分子的共识，并且在两个国家的文化中有深刻的基础和内涵。在儒家典籍《大学》中。第一句就是“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”宋代的朱熹认为，这里的“亲”指的是心，也就是使人在道德上除旧迎新，将旧人改造为新人，提升自己的道德境界。二十世纪初，梁启超提出了“新民说”，他认为中国处在一个危机时刻，国民的道德境界太差了。非常迫切的需要那种将国家和集体利益置于第一位的新民，他说道：“如果有了新民，何必担心没有新制度、新国家？”梁启超的新民对个体和集体的理解是要以国家利益为重，但也主张弘扬个体的权利和自由。不过，随着时间的推移，到了五四时期，知识分子们越来越迷恋和憧憬于建立一个乌托邦的理想国。这就是风靡一时的新村运动。新村运动吸引了诸如毛泽东、李大钊、陈独秀、蔡和森、恽代英等一系列深刻影响后来中国的人物。他们热烈地讨论着这一理想。例如，中国共产党创始人之一的恽代英就说过：“要在中国造一个圆满快乐的黄金世界，而这个黄金世界首先是一个平等的社会。”人们不分彼此地平等的工作，又人人平等的享受的，男女都做工六小时，不给薪资，衣食住由团体供给，儿童和老人都有集体抚养，完全废止金钱，没有私产，各尽所能，各取所需，村内衣服都要一致，能男女都一致更妙。当然，这种理想虽然在中国从来没有实现。但在柬埔寨却基本实现了，这是后话。1919年，青年时期的毛泽东书写了他给未来中国规划的新村理想：每日睡眠八小时，游戏四小时，自习四小时，教授四小时，工作四小时，工作之事项全然农村的。新社会之种类不可近距，举其住者，公共育儿院，公共蒙养院。公共学校、公共图书馆、公共银行、公共农场、公共工作场、公共消费社、公共剧院、公共病院、公园、博物馆、自治会，可以看到，五四时期新村的倡导者对乌托邦的设计，其实是完全建立在取消社会分工的农业经济基础上，而且往往鄙视脑力劳动，崇拜体力劳动。这几乎暗示了中国社会后来的命运。新村倡导者们不仅反对商品流通，甚至希望取消法律，完全依靠新村成员的道德自觉，也就是通过激发道德理想主义来实现一个美好社会。
。李大钊在一九一九年《少年中国的少年运动》这篇文章中也说道：“我所理解的少年中国，是由物质和精神两面改造而成的少年中国。我们少年运动的第一步，就是要做两种文化运动，一个是精神的改造运动，一个是物质的改造运动。”那么，精神应该朝什么方向去改造呢？李大钊在《青年与农村》一文中这样说道：“都市里有许多罪恶，乡村里有许多幸福。都市上的生活几乎全是鬼的生活，乡村的生活全是人的活动。”这篇文章还这样号召道：“青年们，速向农村去吧！日出而作，日落而息，耕田而食，凿井而饮。”总之，当时的新村倡导者们对象征着资本主义、工商业文明的城市有着强烈的厌恶和怀疑，而对传统的农业文明抱有极大的好感，认为农民是纯洁的、没有被资本主义污染过的高尚的人。当然，这里的农民并非西方的那种拥有私有产权的农民，而是被共同体束缚的、社会化程度和个性水平很低的宗法农民。不过，他们所勾勒的这种新人形象，在中国历史上其实早已有之。他们的理想社会其实与洪秀全、张献忠没有本质的区别。比如有史料记载，在张献忠统治下的四川，人们不得私藏金银，不准饮酒，大西政权推行了全面的国有化政策，一切财产都要归公。而新村倡导者们对技术和工商业文明的怀疑，对改造和教化民众的热情，也都与中国传统的知识分子有不少相通之处。同样的事情也发生在俄罗斯。俄国民粹派认为，城市是西方资本主义入侵的产物，资本主义是虚伪邪恶的，且严重威胁着俄罗斯的乡村传统。只有农村才保留着俄罗斯的真精神，因此，俄国民粹派呼吁青年人到农村去，向农民宣传革命的理念。俄国民粹派创始者车尔尼雪夫斯基在小说《怎么办》中塑造了这样一个新人典型：自律、严谨、无私奉献、重视劳动、意志坚定。这也极大的影响到了后来的列宁。不过，虽然中苏两国的知识分子有着崇拜农村和农民的倾向，但这种崇拜其实是一种居高临下的姿态来解救和教育农民的。李大钊虽然赞美农村，但也常常痛心于农民的不觉悟。青年时期的毛泽东同样经历了很大的思想转变。早年的他反对使用暴力的方式推行乌托邦理想。但随着时间的增长，他的心情开始变得急迫。他问道：“以和平的方法达到共产的目的，要何时才能成功？”他感慨道：“人民是散的，一盘散沙。中国人生息了四千多年，不知干什么去了。一点没有组织，一个有组织的社会看不见。”而俄国十月革命的模式，给了毛泽东极大的启发。包括李大钊在内的早期的中国共产主义者，几乎是很自然的欣赏列宁主义的夺权技巧、党组织的原则以及俄国的暴力革命模式，并将其作为实践乌托邦理想的必要手段。这种转向并非偶然，而是有着深刻的原因。在我看来，中国和俄罗斯在历史上都长期属于资本主义不发达的农业国家。当面对资本主义、工商业文明的西方文化时，他们既出于民族和个人的自尊心，又出于对西方社会的误解，几乎是本能的就走上了一条批判资本主义的道路，并且越是在物质条件和技术水平落后的情况下，就越是执着于通过思想改造、激发道德等主观力量来改造社会。越是寄希望于一场席卷天下的新思潮来彻底改变国民的思想，因此，对个人的精神意志、信仰力量的强调，是五四时期左翼知识分子的一个普遍现象。思想改造越是起不到效果，就越是认为改造的程度还是太轻了，需要一场更加触及灵魂的改造。
，这几乎成为了一种路径依赖。比如青年时期的毛泽东在《治理锦西信》中这样设计中国的未来：当今之事，已有大齐两人，从哲学、伦理学入手，改造哲学，改造伦理学，根本上变换全国之思想。此如大道一张，万夫走急；雷电一震，音一揭开，则配乎不可预矣。大道就是大齐的意思。这段话的意思是说，只要对全国人进行思想改造，从哲学、伦理学入手，去触及灵魂，旗帜指向哪里，人们就跟向哪里，这样的国家就是不可战胜的。这段话很容易让人联想到了大跃进时期的三面红旗。在这方面，中国要比苏联更加极端，即更加轻视知识和技术；而红色高棉则又比中国更加极端。大跃进就是一场在贬低技术和专业知识的情况下，仅仅通过意识形态宣传，激发群众的积极性和能动性，从而快速实现工业化的尝试。尽管这场运动遭遇了严重失败，然而意识形态优先的做法并没有获得反思。相反，大跃进让毛泽东更加认为，社会主义必须从上层建筑及创造新人开始，而这也是十年文革的一个重要动机。总的来说，我们可以将中苏两国对新人的强调视为一种原始心理防御机制的爆发。在面对外来文明对本国文化的冲击时，知识分子们最终捡起来的是文化当中最保守和传统的那一面，并试图借此来实现对西方社会的弯道超车。而他们之所以选择马克思主义的一个重要原因，在于本国的传统文化受到了西方文化的严重挑战，丧失了普遍的认同。马克思主义虽然也是来自于西方国家。但却是一种非主流的批判西方文化的西方文化，这刚好能迎合了东方农业国家知识分子批判西方的心理需要。于是，他们几乎是很自然地将马克思主义当中弘扬自由个性的因素剔除，并将其内核偷换成本国的农民乌托邦幻想。正如宗之奎在《我创造少年中国之办法》鼓吹的，在山村高矿的地方。建造大学，研究最高深的学理，发展东方深闺悠远的思想，高尚超市的精神，造成伟大博爱的人格，再取西方物质文明，使中国做世界文化的中心点。这种将西方文明称之为物质文明，本国文明称之为精神文明的做法，其实另一种精神上的中体西用。他们企图超越世界的理想主义。不过是中国传统的天下主义幽灵的复活，把本国的文化和精神说成是一种比资本主义更高、更新的存在。这不仅可以免去焦虑感，还可以对西方社会所产生的各种社会问题提出批评和解决方案，比如批判西方社会物欲横流、消费主义等等，从而为自身提供道德上的合法性。这种对弯道超车的执念和迷恋。深深地吸引了当时的中国知识分子，因此并不奇怪的是，柬埔寨共产党领导人波尔布特曾经前往法国留学，在阅读了马克思、恩格斯的著作后，并不感兴趣，但对于斯大林、毛泽东思想则越来越心有灵犀。毛的思想对波尔布特的影响更大，而红色高棉在柬埔寨构建农业社会主义乌托邦的实践。论及对知识和技术的鄙视，对商业文明的厌恶，以及对私有财产的取消，比起中国还要远为极端和彻底。而中国在1 9 4 9到一九七六年的社会主义实践，与其说是朝着比资本主义更高的阶段进化，不如说是向更加古老的、社会分化水平更低下的原始共产主义的回归。正如马克思所说。原始共产主义不但没能克服私有制，甚至尚未达到私有制的阶段。当然，马克思本人的一些思想的确可以为建立集权政府提供辩护。然而，不可否认的是，马克思所描绘的共产主义是建立在高度发达的工业社会之上，而非组织农民建立工业化的一种手段。
。瓦克思崇尚的是自由人的全面发展，而非闭塞的、缺乏社会性和自我意识的宗法农民。从这个意义上说，中国、苏联以及红色高棉所推崇的新人和马克思的理想其实相当遥远。今天这期视频就到这里。下期视频，我还是想聊一聊五四时期对当今中国的影响。本期视频会放在历史与社会这个列表中。如果你有任何问题需要向我咨询或与我讨论，请联系我的邮箱，也可以加入我的会员频道，收藏视频的文字稿。感谢大家的收看，再见。